şey fiş. Yutekri sık not parce que tu es encore jeune pour comprendre certaines choses. C'est pourquoi je décide de laisser ça sur papier parce que en te racontant ça dans le téléphone tout ça dépasse ton entendement Mais je sais, un jour, quand tu vas grandir, tu vas prendre ces écrits-là et lire et comprendre encore mieux. Il n'y a aucune vie facile. La vie est un combat. Quel que soit où tu te trouves. Donc mets ça dans ta tête. Ne dis pas que ton papa est en Europe. Tout est possible pour toi. Non. Toi, ton avenir est dans ta main. Je lutte pour que votre avenir soit meilleur. Mon temps n'est pas agréable. Je vais travailler dans le champ de la cueillette de fruits. L'Europe n'est pas l'Eldorado comme on le pensait. C'est quand tu ne sais pas quelque chose que tu te fais des illusions. Mais la réalité que nous vivons ici est loin d'être être compris par ceux qui sont restés en Afrique. I will tell you the story of belatedness. We migrants, we refugees, we foreigners, we are always seen as delayed people. We arrive to the white time and it is always too late. We arrive to a pre-existing world of meanings, a world already shaped in which a non-white person is not a subject with a history and agency, but only an object fixed as a category and imagined in a different temporality. Franz Fanon said, as a black person, you always come too late. You arrive and it is already too late and there always will be a word, a white word, between you and me. Belatedness is a sin unforgettable, unforgivable.
There is a fundamental sinfulness in being a foreigner, in being on this side of the border with a foreign face, with a foreign name. The scene of belatedness lasts for a long time, for generations. This is why children and grandchildren of migrants are labeled as second and third generation. The question, where are you from, is indeed a statement saying you have arrived too late. The logic of belatedness is based on the idea of temporal disbelonging and the denial of co-evilness of non-Europeans. The current border regime functions not only through arrangements of spaces and places, but also of time and temporalities. If you arrive too late, you have to wait. And this waiting is not an existential waiting, waiting for love, waiting to give birth, waiting for death, but a politicized waiting, a waiting imposed on you by politics. Pour me rappeler encore mon premier jour à mon arrivée à Salusso, c'était un dimanche et je cherchais le lieu où les Africains étaient censés être regroupés. On appelait le lieu Guantanamo. C'était un vrai choc. Quand je suis arrivé à l'entrée, j'ai vu, mais ça, c'est du jamais vu. C'est comme un lieu où il y a eu une catastrophe où les gens sont sinistrés et il faut de l'urgence pour les héberger. Et j'ai vu des tas de personnes, un grand nombre de personnes par-ci par-là, des vélos entassés par à gauche et à droite, des tentes dressées à droite et à gauche. Tous les lieux étaient occupés. Je suis presque arrivé en retard. Ça m'a vraiment piqué le cœur. Ici, nous sommes regroupés tous. Ce sont des jeunes qui ont des femmes, des enfants derrière eux en Afrique. Ce traitement n'était pas quand même digne envers nous les Africains. Keeping people in waiting is a punishment. It generates a feeling that what people around you 
do has nothing to do with your life and your experiences. Long queues outside embassies of rich states in the capital of poor countries. Long queues of travelers without documents along European borders or along the border between Mexico and the United States. The long queues of refugees in Dadaab camp in Kenya or Zatari camp in Jordan. All these cues are paradigmatic images of our time. Waiting for departure, waiting for asylum, waiting in transit land, waiting for a piece of paper, waiting for being deported, waiting to see the beloved ones again, day after day, months after months, year after year. It is soon too late to see again your elderly parents. It is soon too late to go to school. It is soon too late to have a child. Cher fils, je vais conclure cette partie de la page. Euh, ma vie dans les tentes prendra fin. Présentement, les gens ont commencé à libérer les lieux et il y en a aussi qui attendent d'abord pour qu'on leur donne leur argent. Et moi, je me retrouve dans ce groupe. Je dois partir à Napoli pour continuer encore un autre travail. Alors, on essaie de jongler comme ça pour faire joindre les deux bouts. Tout ceci dans le bien de, notre, de nos familles respectives en Afrique. Seul Dieu peut nous sauver. Et j'espère que à la fin de ce calvaire, c'est pas à moi de te le narrer, mais tu as déjà l'écrit devant toi. Je ne souhaiterais pas que cette vie de merde que nous vivons vienne à passer dans ta vie future. Today's border practices are not different from yesterday's colonial practices. Well, colonial capitalism turned lands into wastelands to plunder and steal natural resources. Today, borders turn migrants' time into waste time to steal their labor force. Today and yesterday, your time and your land are stolen and you are told that you have arrived too late, much too late. Je ne cesserai de te laisser des messages en écrit et que tu comprennes encore comment ton papa a vécu en Europe.